അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്ര പോലെ ലൂട്ടും പിന്നെ ഇത് ആണ് ഈ ഡബിൾ ചെസ്റ്റ് എല്ലാം ഫുള്ളാണ് അപ്പുറത്തെ ചെസ്റ്റ് വരെ ഓവർ ഫ്ലോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് അമ്പത്തേഴ് സെക്കൻഡ് സീറോ ടു തേർട്ടി ലെവൽ ആവുന്ന ഫാമാണ് ഗാഡി ഈ ഗാഡിയൻ ഫോം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മൈ പിന്നെ വനവാസത്തിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഗാഡിയൻ ഫാമാണ് ഇവിടെ ഇതൊരു ട്യൂട്ടോറിയലല്ല ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബിൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്ത വീഡിയോ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ഷോട്ടൗട്ട് മിസ്റ്റർ ക്രൂസ് ആണ് ക്രൂസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ക്രൂസ് എൺപത്താറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പോയി എന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അവനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി കാണുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ദുഃഖിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പോവുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേരേ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കോർണറിൻ്റെയും ഡയാഗണലായിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് പോവുക അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഫുള്ള് പില്ലർ വെച്ച് വരിക അത് സർഫസ് വരെ പില്ലർ വെക്കുക അതായത് ഡയാഗണലിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മോള് വരെ നാല് സൈഡിലും നമുക്ക് പില്ലർ വെക്കണം ഇതൊരു ഗൈഡൻസ് പില്ലറാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണോ ഇതിൽ വേണം നമ്മൾ ബാക്കി പണിയാൻ അപ്പോൾ നാലെണ്ണത്തിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആ നാല് പില്ലറുകളും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ത്രീ ബ്ലോക്ക് ഹൈറ്റിൽ ഒരു പിന്നെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ എന്ത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാൾ കണക്ട് ചെയ്ത് അതായത് നാല് പില്ലറിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു വാൾ ഉണ്ടാക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന വലിയൊരു സ്ക്വയറോ റെക്റ്റാങ്കിളോ എന്ത് സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല അതിനൊരു ഫ്ലോർ വേണം അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോറിനും അത് ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വൈ സിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ആവണം കണ്ടോ വൈ സിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ആവും കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോർ നമുക്ക് പണിയണം ഫുള്ള് അത് സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് പണിയാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണേ ഇവിടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പണി കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങനെ ഫ്ലോർ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഫുള്ള് വെള്ളം പറ്റിക്കണം വെള്ളം പറ്റിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോഞ്ച് മിനിമം വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല പണിയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നാലേ സ്പോഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ആവുള്ളൂ അതായത് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറത്തെ പണിയുണ്ടാവും സ്പോഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഇത് ഫുള്ള് സാൻഡ്വിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പണി എന്താണെന്ന് വ
എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത മോണിയുമെൻറ്റിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ എൽഡർ ഗാർഡിൽ നിന്ന് കൊന്നിട്ട് കിട്ടിയതാണ് സ്പോഞ്ച് റൂം ഇല്ല എന്ന് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണത് പക്ഷേ നമുക്ക് കഷ്ടകാലത്തിന് അത് തന്നെ വന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം വറ്റിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഈ പോഷൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പോർഷനെ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് മുപ്പത് സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഫുള്ള് വറ്റിച്ചെടുത്തു അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് ഗാഡിന് എവിടെയാണ് സ്പോൺ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ബ്ലോക്ക് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ബ്ലോക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എല്ലാ മോഷൻ മോണിമെൻറ്റിലായ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്പോട്ടിൽ പിന്നെ അത് ആവുള്ളൂ അത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ യാതൊരു കാരണം വെച്ചാൽ ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് എടുക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്ത സൈലൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ പോയി കാണുക എന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആവും ഇതാണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്പോൺ സ്പോട്ടുകളും ആ റെഡ് ഇതിൽ കാണുന്ന നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ട്രിക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നോക്കി അതേപോലെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഗാഡിൻ സ്പോൺ ചെയ്യുന്ന ആ ചുമന്ന കളറിലുള്ളത് ബ്ലോക്കാണ് ഗാഡിൻ സ്പോൺ ചെയ്യുന്ന അവിടെ മാത്രമേ സ്പോൺ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ താഴത്തത് സ്പോണിങ് ഏരിയ ബ്ലോക്ക്ഡാണ് ആ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ സ്പോണബിൾ ബ്ലോക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ഗാഡിൻസ് അവിടെയേ ബ്ലോ സ്പോൺ ചെയ്യും ഇതാ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ആ പിന്നെ ആ ബ്ലോക്കിന് താഴെ ഒരു സ്പോണബിൾ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ മാത്രമേ ഗാഡിയിൽ നിന്ന് സ്പോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇനി അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതെല്ലാം കൗണ്ടിങ് ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ട് ചുമ്മാ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്മൂത്ത് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അതെല്ലാം പിടിച്ചോളെ നമുക്ക് ആ റെഡ് ബ്ലോക്ക് മാത്രം മതി ബാക്കിയൊന്നും വേണ്ട റെഡ് ബ്ലോക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ബ്ലോക്കായിട്ട് മാത്രം അത് മാത്രം ഇരിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം പിടിച്ചോളെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മറ്റേ ഐഡൻറ്റിഫയർ ബോ ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ പിന്നെ സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് പൊട്ടിക്കുക നേരെ താഴെ അവിടെ മൂന്ന് പാക്കഡൈസ് വെക്കുക പാക്കഡൈസ് നിർബന്ധം ആട്ടോ കറക്റ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ അളവാണ് ഇതിൽ മെയിനാണ് പിന്നെ സാധാ ഐസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വരും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പാക്കഡൈസ് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓരോ പോ പോട്ട്സായിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓവർ വേൾഡ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ അത് വേറെ അപ്ഡേറ്റിന് തൊട്ട് തലേന്ന് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി വല്ലതും നെതറിന് വല്ലതും സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കില്ലിങ് ചേപ്പർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സെർവർ ക്രാഷ് ആവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓവർ വേൾഡ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓവർ വേൾഡാണ് നല്ലത് ഓവർ വേൾഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങളും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എസ്പിയും കിട്ടും പിന്നെ അത് വേറൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്പോണിങ് പോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സംഭവം ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഓർ ഹെഡ് വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ കയറി നിന്ന് കാണിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുക ആ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് പോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഐറ്റംസിലെ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ ഐസ് പാത്ത് ആക്കണം എന്നാലേ ഐറ്റംസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഐസ് പാത്തിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഐസ് പാത്ത് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഗ്ലാസ് വെച്ച് എല്ലാ സൈഡും കവർ ചെയ്യണം കാരണം വെള്ളമാണ് വെള്ളം ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോ സ്റ്റോൺ പണി തരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഫുള്ള് നമ്മളെ പിങ്ക് ഗ്ലാസ് വെച്ചോ ഏത് ബ്ലോക്ക് വെച്ച് എങ്കിലെടുക്കാം ഗ്ലാസ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല സ്റ്റൈലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇതല്ലേ നമുക്ക് ബ്ലോക്കോ അങ്ങനെ വല്ലതും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പിന്നെ ഈ അപ്ഡേഷൻ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയില്ല അറിയില്ലെന്നല്ല അറിയും പക്ഷേ എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണേ ഞാൻ മൊത്തം തുറന്നുകൊണ്ട് തുറക്കേണ്ടി വന്നു തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സംഭവം ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ട നല്ല ലുക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് കളർഫുള്ളാണ് ഈ ബിൽഡ് പോലത്തെ ഞാൻ പല കളർ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഫുള്ള് കളർഫുള്ളാക്കി അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം വെക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ പുതിയ അപ്ഡേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള മാറ്റം ആദ്യത്തെ മാറ്റം ഇവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ലോഗിനകത്ത് പിന്നെ അവിടെ സ്ലാബ് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് സ്ലാബിൽ വാട്ടർ ലോഗ് ചെയ്യരുത് അതിന് സൈഡിൽ ഇത് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ പ്ലേറ്റാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ സാധനം സുഖമായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ അപ്ഡേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺസിന് അപ്ഡേഷന് ശേഷം പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൽ കൂടെ പിന്നെ ഐറ്റംസും എച്ച് പിയും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വെക്കുന്നതിന് പകരം ബട്ടൺ വെക്കാം സൈൻ വെക്കാം പക്ഷേ ബട്ടൺ വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് എച്ച് പി സ്റ്റക്കാവും വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് എന്നാലും കുറച്ചധികം പിന്നെ പോകുന്നുണ്ട് എച്ച് പി സ്റ്റക്കാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സൈൻ വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വെക്കുന്നത് അതായത് ആ വീഡിയോയിൽ സൈലൻറ്റിൽ സൈലൻറ്റ് വിസ്പറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വെക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ സൈൻ ബോർഡ് വെക്കുക സൈൻ ബോർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടോ അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ അപ്ഡേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാകുന്നത് അന്നേരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഫുള്ള് പിന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇത് വെച്ചു സൈൻ വെച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ നല്ല പണിയാണ് കാരണം നമ്മൾ റെസ്റ്റോണ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റാറ്റിയോ അങ്ങനെ കുറച്ച് പണിയെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൈൻ വെക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൈൻ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ബട്ടണിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈൻ തന്നെ വെക്കുക ആഗ്രഹമാകുമ്പോൾ മാക്സിമം ഈൽഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേ എച്ച് എച്ച് പി എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആവും അത് നമുക്ക് നഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഈ മീനൊന്നും പുറത്തേക്ക് ചാടി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ലൂട്ടൊന്നും തിരിച്ചു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെല്ലാം ഒരു കവർ വെക്കുക അതും ഞാൻ ഗ്ലാസ്സാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലേ ഏത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് വെക്കാൻ പറയുന്നിടത്തും പിന്നെ ലൈറ്റ് പെർമിബിൾ ബ്ലോക്ക് വെക്കാം എന്ന് പറയുന്നിടത്തും അത് തന്നെ വെക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുക
കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്ത ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ലുക്ക് എനിക്കെന്തായാലും ഈ കളർഫുൾ തീമെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വളരെയധികം കളർഫുൾ ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വെറുതെ കുറേ സമയം കളഞ്ഞി നിങ്ങൾക്ക് കളർഫുൾ ആക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ആ മുകളിൽ കൂടെ വെക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിന് വേറൊരു ഉപയോഗം കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഓരോ ലിവർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ റെഡ് സ്റ്റോൺ വയറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഭാഗത്താണ് ഈ മുകളിൽ കൂടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഒരു ലെവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറേ ലെവറുണ്ട് അത് മാറ്റി ഒരു ലെവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മുകളിൽ വെച്ച ബ്ലോക്കിൽ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ഓൺ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്ലോക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോൺ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യലാണ് അത് വളരെ ഈസിയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ റെസ്റ്റോണും ഈ വാട്ടറും ഐസ് പാത്തൊന്നും നമുക്ക് തെറ്റിക്കാൻ വലിയ പിന്നെ പറ്റ് വലുതായിട്ട് ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ബേസിക്ക് സംഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റുമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുള്ള് റെഡ് സ്റ്റോണിലേക്ക് ഒരു സ്വിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫാം എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എ എഫ് കെ സ്പോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ആ എ എഫ് കെ സ്പോട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏത് ഹൈറ്റിൽ വേണം എന്ന് പിന്നെ സൈലൻറ്റ് വിസ്പറിൻ്റെ വീഡിയോയിലുണ്ട് അതുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് വരുന്ന ആ സ്വിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡ് സ്റ്റോൺ സിഗ്നൽ കൊണ്ടുവരണം അത് കൊണ്ട് വരാനുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പിന്നെ സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ എലവേറ്റർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അടുത്ത് നമ്മുടെ ഐറ്റവും ഐ എച്ച് പിയും മുകളിൽ നമ്മുടെ എ എഫ് കെ സ്പോട്ടിലും വരാൻ വേണ്ടി ഒരു വാട്ടർ എലവേറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നമ്മൾ താഴെ സോൾസ് അതിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ മീനിൻ്റെ കളിയാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ കിട്ടും മീനും ബോണിനും ഒരു പഞ്ഞം ഉണ്ടാവില്ല ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചവറ് പോലെ ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ മീനും കിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ ബോണും കിട്ടും അപ്പോൾ വാട്ടർ എലവേറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത പിന്നെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ അപ്ഡേഷനിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പിന്നെ ബെഡ് റോക്കിൽ മുകളിലൊരു വാട്ടർ ബ്ലോക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് പിന്നെ സോൾ സാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ സോൾ സാൻഡ് ബബിൾ കോൾ ഉണ്ടാക്കും അതിന് പിന്നെ സോ സോഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ആവണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി വന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അപ്ഡേഷൻ തൊട്ടിട്ട് ഫുള്ള് പിന്നെ സോഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രം മാക് നേരത്തെ മാക്മ ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡൗൺവേഡ് പിന്നെ എലവേറ്ററിന് മാത്രമേ ആ പ്രശ് സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് എല്ലാം സോഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ആവണമെന്ന് പക്ഷേ ഇതിന് എല്ലാം സോഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് നിർബന്ധം വന്നേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ആക്കാൻ എന്ത് പണിയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴെ സോൾ സാൻഡ് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡേട്ട് പിന്നെ ഈ കെൽപ്പ് വളരുന്ന ഏതെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ എലവേറ്ററിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ താഴേക്ക് വെള്ളം പോകും താഴേക്ക് വെള്ളം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കെൽപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഫുള്ള് വെച്ച് വരാം നട്ട് വരാം എന്നിട്ട് താഴെ ചെന്ന് പൊട്ടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഫുള്ള് വാട്ടർ സോഴ്സ് ആവും നിങ്ങൾ ഓരോ ബ്ലോക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തെ ബ്ലോക്ക് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സോൾ സാൻഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഒരു ബബിൾ കോളം ആവും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ബ്ലോക്കും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കെൽപ്പ് നട്ടിട്ട് കെൽപ്പ് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി ഫുള്ള് സോഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ആവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എ എഫ് കെ പോയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർഡിയൻസിന് സ്പോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാട്ടർ സോഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ പോഡിനകത്തും നമ്മൾ വാട്ടർ സോഴ്സ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഓരോ കില്ലിങ് ചേമ
ഇതിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ തേർട്ടി എസ് പി തേർട്ടി സിക്സ് പി ആക്കണമെങ്കിൽ എസ് പി ആക്കി വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ബെഡ്റോക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു സോമ്പി സ്പോണർ ഡ്രൗൺ സ്പോണറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ പക്ഷേ ജാവയിൽ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല ജാവയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അവർ ട്രൈഡൻ ഫാമ് അല്ലാണ്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം റിവർ വയമലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവർ മോബ് സ്പോണർ പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രയലൻ എടുക്കുക ഓരോ പിസ്റ്റണുകളിലും ഓരോന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ റെഡ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ആ ട്രൈഡൻ്റെ താഴേക്ക് പൊക്കോളൂ അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിനും രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത എന്താ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് കെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഐറ്റവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എസ് പിയും കൊണ്ട് തരുന്ന ഒരു വാട്ടർ വേ ഉണ്ട് ആ വാട്ടർ വേയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മാക്മ ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് മാക്മ ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ഒന്നും ചാവാണ്ട് പകുതി എണ്ണവും ചാവാണ്ട് വരുന്നുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും കിടന്നിട്ട് ചാ അതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിൽ അതിൽ ഇതിലും പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മാക്മ ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മാക്മ ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണം നമ്മൾ സോഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ആക്കി വെക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യരുത് അതിന് തൊട്ട് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് തൊട്ടിട്ടേ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവിടെ ബബിൾ കോളം ഉണ്ടാവുകയല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫിഷ് വരുന്നുണ്ട് ഫിഷ് വന്നിട്ട് അത് ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് അത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫിഷ് ചാവും പിന്നെ അടുത്ത ഇതിനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു റെയിൽ കാർട്ട് അൺലോഡർ വിത്ത് ഒരു ഐറ്റം സോട്ടർ ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ രണ്ട് മോ ഫാമും കൂടെ പണിയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മോ ഫാമും കൂടെ പണിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്നും കുറേ വേണം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഐറ്റം സോട്ടർ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പണിതേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐറ്റം സോട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാൻ സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ട്രൈഡൻ ഗാർഡിയൻ ഫാമിൻ്റെ പണി ശരിക്കും കഴിഞ്ഞു പിന്നെയുള്ളത് അതിനകത്തു നിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ റെയിൽ ഗാർഡ് ലോഡർ പ്ലസ് ഒരു ഐറ്റം സോട്ടർ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്കൊരു സുതൃ കാണിച്ചിടാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാമ് ആ ഫാമ് ഒടുക്കത്തെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് നൈസ് ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്ത് അതേപോലെ നല്ല റിവാർഡ് കിട്ടും പക്ഷെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെവൽ തേർട്ടി എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ തേർട്ടി നയൻ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ സാധനവും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ റീസ്പോൺ ചെയ്തിട്ട് ചാവാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ നെറ്റ് ഭയങ്കര സീനാണല്ലോ ആരോട അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് ലെവൽ വെച്ച് ഞാൻ ചാവും കാരണം ഇനി ലെവലല്ല നമുക്ക് വെറും ഈസി കാരണം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കാരണം കാരണം കുറെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സോ മച്ച് എസ് പി വേണ്ട ടൈം ഞാനിവിടെ റീസ്പോൺ ചെയ്തേക്കാണ് ഞാൻ ലൂട്ടിങ്ങും പിടിക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ആവശ്യത്തിൽ സാധനമായി ഫോണാക്കി സീറോ എസ് പി ആണ് ലൈസ് റെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്
Lag. And This one. Oh, no, no. What is the third? I'm going to go to the third. I'm going to go to the third. I'm going to go to there were no other than I did that. We charge out. Three sponges there. They would have pondered zero speed. Namke, they were ready. Gam Etra into under the thirty SP. I will not open it. Laser at the end of the chair on the ring in the I'm going to SP the arc. I'm going to lag. I'm going to lag. And net India ni mobile net wajib tu wifi, Pada, if you video, you can see the video. You can see the video. You can see the video. You can see the video.